ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ കേരള പ്രീമിയർ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും മലയാള സിനിമകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്ര സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം മേളയുടെ മുഖ്യവേദിയായ ടാഗോർ തിയേറ്ററിലാണ് മൂവ്മെന്റ് ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യാത്തതും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതുമായ സിനിമകൾ കാണുന്നതിനായാണ് പ്രേക്ഷകർ ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഈ വർഷം പതിനാലും മലയാളം സിനിമകളുടെ പാക്കേജിൽ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്തതും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമായതുമായ എട്ട് സിനിമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ നടപടി പ്രേക്ഷകരെ പരിഹസിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും സ്വതന്ത്ര സിനിമാ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി രൂപീകരിച്ച് ഐ എഫ് എഫ് കെ ഉണ്ടാക്കി ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഷാജൻ കരുൺ പോലുള്ള ആൾക്കാർ അഡർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിപെൻഡൻ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന സ്പേസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസ് സിനിമകളുണ്ടല്ലോ മാസ് റിലീസ് മൂവീസ് ബോക്സ് ഓഫീസ് മൂവീസ് ആ ബോക്സ് ഓഫീസ് മൂവീസ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഫോമിലും കണ്ടൻറ്റിലും ഒക്കെ വളരെയധികം അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന സിനിമകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന വേദി ഇതാവുകയും ഈ ഐ എഫ് എഫ് കെ ആവുകയും മറ്റ് സിനിമകളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഒരു ടെൻഡൻസി വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഐ എഫ് എഫ് കെയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോക്സ് ഓഫീസ് സിനിമകളുടെ കടന്നുകയറ്റം കുറേശ്ശെ 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 കൂടി കൂടി വന്നിട്ട് ഇന്ന് അത് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പകുതി സിനിമ മലയാളം സിനിമ ടുഡേയിലെ പകുതി സിനിമ ഈ റിലീസ് സിനിമകളായിട്ട് മാറി എന്നാൽ ആ സിനിമകൾ മുഴുവൻ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻ സിനിമകളിൽ നിന്ന് സോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല കോപ്പി ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന സിനിമകൾ മുഴുവൻ തന്നെ ഗ്ലോബൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഈവൺ കേരള മല്ലു ഇൻഡിപെൻഡൻ സിനിമകളിൽ നിന്നും സോഴ്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പടങ്ങളാണ് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കുമ്പളിങ്ങ് നൈറ്റ്സ് ഓരോ പടങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഏ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ സിനിമയെ സോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസ് മസാല ചേർത്ത് അതിനൊരു മാസിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതവിടെ ഓടി അത് കഴിഞ്ഞ് ഡി വി ഡി വന്നു ടി വിയിൽ വന്നു അത് സ്ട്രീമിങ്ങിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിനിമകളെ വീണ്ടും ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഒരു കാര്യം പ്രീമിയർ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവലിലും പ്രീമിയർ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ അവരുടെ കൺട്രി പ്രീമിയർ ചില വലിയ ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ വേൾഡ് പ്രീമിയർ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടും വേൾഡ് പ്രീമിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ എടുക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എവിടെയാണോ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അവർ ആദ്യം ചോദിക്കും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും കാണിച്ച ഈവൻ വേറെ ഫെസ്റ്റിവൽ കാണിച്ച പടം പോലും എടുക്കാത്ത സിറ്റുവേഷനാണ് വലിയ ഫെസ്റ്റിവൽസിനൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ എഫ് എഫ് കെ സ്വയം ഒരു റെസ്പെക്റ്റബിലിറ്റി നേടണം സ്വയം ഒരു റെസ്പെക്റ്റബിലിറ്റി നേടണം ആ റെസ്പെക്റ്റബിലിറ്റി നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറയണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രീമിങ്ങിലുള്ള സിനിമ എടുത്തിട്ടല്ല നമ്മളിവിടെ കാണി